একটি সাকিব খান টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ে অসংখ্য অগণিত ভক্ত তৈরি করেছে যারা সত্যি তাকে ভালোবাসে একটি মানুষ এতগুলো বছর একটি ইন্ডাস্ট্রিকে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন উনি কিন্তু আমি ওনার ছবি হলে গিয়ে দেখেছেন হি হ্যাজ এ ডিফারেন্ট লেভেল অফ এক্সপেক্টেড কারণ ওনার এক একটি মানে থাকেন আমি তো একজন পারফর্মার ওনার একটি ক্লোজ শট বোঝা যায় যে এই ক্লোজ শটটা ওনার মাপা এবং ওইখানে দর্শক মানে হাই উদাস একটা এক্সপ্রেশন দিবে খুশি জয় উল্লাস করবে এবং দ্যাট সিনেমা লাজ অফ দ্য তো সেই ডেডিকেটেড জায়গায় শুধু ফিল্মে নাইম ক্যামেরা কবে থেকে ধরে নেব যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দেয় যেদিন থেকে শুরু হয়ে যাবে সেদিন থেকে পাবেন মানে অনেস্ট যতটুকু আমার সম্ভব হবে দ্যাটস দ্য ট্রুথ ইফ আই ক্যান স্টার্ট আ ফিল্ম ক্যারিয়ার যতটুকু আমার সম্ভব হবে মানে দেয়ালে পিঠ থেকে যদি একদম অসুস্থ হয়ে না যায় আই উইল ট্রাই কারণ এতগুলো টাকা সিনেমায় আমাকে নিয়ে কেউ লগ্নি করবে তার টাকা আমি বানিয়ে ফেলতে পারবো না সাকিব ভাই ক্ষেত্রে যদি আমি এখন বলি একটি সাকিব ভাই কত বছর পর তৈরি হয়েছে একটি সাকিব খান টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ে অসংখ্য অগণিত ভক্ত তৈরি করেছে যারা সত্যি তাকে ভালোবাসে একটি মানুষ এতগুলো বছর একটি ইন্ডাস্ট্রিকে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন উনি কিন্তু আমি ওনার ছবি হলে গিয়ে দেখেছেন হি হ্যাজ এ ডিফারেন্ট লেভেল অফ এক্সপেক্টেড হ্যাঁ ডিফারেন্ট লেভেল অফ এক্সপেক্টেড যেটা মানতেই হবে মানে কারণ উনি ফিল্মের ওই বড় স্ক্রিনের একটা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ উনি বোঝেন যেটা উনি আলাদা জনার হিসেবে তৈরি করেছেন যেটা সাকিব ইয়ান হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ ওনার এক একটি মানে থাকেন আমি তো একজন পারফর্মার ওনার একটি ক্লোজ শট বোঝা যায় যে এই ক্লোজ শটটা ওনার মাপা এবং ওইখানে দর্শক মানে হাই উদাস একটা এক্সপ্রেশন দিবে খুশি জয় উল্লাস করবে এবং দ্যাটস সিনেমা লার্জ দ্যান লাইফ অ্যান্ড উনি উনাকে আমরা সচরাচর কোনো টেলিভিশনেও দেখি না সচরাচর কোনো শপিং মলেও দেখি না কোথাও ফিতা কাটতেও দেখি না কোনো কিছুতে দেখি না খুব কম দেখি অ্যান্ড হি লিভস আ মেগা স্টার লাইফ এবং সেটার পর্যায়ক্রমভাবে সে ছবি করে যাচ্ছেন সো তার সাথে তাকে নিয়ে কথা বলার আগে তার কন্ট্রিবিউশনটা বুঝতে হবে সো সাকিব ভাইকে সাধুবাদ জানাতে চাই যে উনি নতুনদের কীভাবে এক্সেপ্ট করে নিচ্ছেন এবং নতুনদের সাথে এভাবে কাজ করছেন হিমেল আশরাফ তার সাথে কাজ করে নতুন তারপরে ধরেন আদনান ভাই ভার্সে টাইম মিডিয়া উনি তো ফিল্ম প্রডিউস না করে অন্য কিছুই করতে পারতেন ছোটখাটো বিষয়গুলো যেগুলো পড়ালেখা করা ছাড়া কথাবার্তা সেগুলো তো আমি যেতে চাই না হিমেল আশরাফ ও কাজ করছিল গ্যাপ নিল বাইরে পড়ালেখা করতে গেল ফিরে এসে কিন্তু সিনেমা বানাচ্ছে অনেক এখান থেকে বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার অনেকে হয়ে ফিরে আসেনি হিমেল আশ্রয় এসছে সো কন্ট্রিবিউট করছে কারণ দারুণ এইভাবে ভাবতে হবে আমাদেরকে আমি বারবারই বলছি আমি সত্যি বলছি ভাইয়া টাইম হ্যাজ কাম যে উই হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিকলি স্কিলড ভেরি স্কিলড আমাদের এখন আসলেই সামনে এমন একটা সময় আসবে বিকজ অফ হাই টেক অ্যান্ড অল দশজনের কাজ ইতিমধ্যে একজন করছে অনেক বেশি জবলেস হচ্ছে কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে রাইট কিন্তু আমাদের বলা হয় যে ফিল্মে এক সাকিব খান তো সারা বছরে বারো মাসে তো বারোটা ছবি দিবে না করতে পারবে না পারবে না সম্ভব না হিউম্যানলি ইম্পসিবল সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের তারকা দরকার সেই তারকা তৈরি হচ্ছে না কেন বা হয় না কেন মানে সেই ডেডিকেটেডি নিয়মিত আমরা ডেডিকেটেড না ডেডিকেটেড না একটা সাকিব ভাই যাদের হয়নি এ পর্যন্ত তাদের ডেডিকেশনে এবং এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা অফ অফ দা ট্র্যাকে বলছিলাম যে টু বি নাম্বার ওয়ান শুধু মেধা না মাথাও লাগবে একদম সত্যি সো এটা শুধু শুধু মেধা না এটার সাথে মাথা যোগ করতে হবে ব্রেইন ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট লাইক এ স্মার্ট ব্রেইন যেটা আসলে আপনাকে এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে আসলে হেল্প করবে সো রাদার দ্যান আর্নিং সো মাচ মানি রাদার দ্যান আর্নিং আর ডুইং সো মেনি ফিল্মস আমাদের মনে হয় যে ওই দিকে ফোকাস করা উচিত আমি জানি না আমি আসলে নিজেও পারবো কি না বাট আমি যা যা দেখে যা যা শেখার চেষ্টা করছি কিংবা যা যা দেখছি 
আমার মনে হয় আমি যদি আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন তৌফিক দেয় আমার শিখে আসলে কাজটা করা উচিত তাহলে হয়তো আমার আমার দীর্ঘদিন একটা ম্যাচিউড ক্যারিয়ার জাগো একটা দারুণ অন্য লেভেলে একটা ফিল্ম করলাম থ্যাংকস টু খিজিরায়াত খান খিজিরায়াত খান এবং ও আসলে অন্য ভাবে ভাবে কিন্তু তারপরে ফিল্মটা নিয়ে আসলে তোমার ঠিক আমি চেষ্টা করেছিলাম ভাই চেষ্টা করেছি হ্যাঁ ভালোবাসার রংধনু নামে একটা ছবি করেছিলাম আমি সেই সময় ছবিটা প্রডিউসার ডিরেক্টরের ঝামেলায় তখন আসেনি সেই ছবির পিছনে আমি অলমোস্ট এক বছর ছবিটা শেষ হওয়ার পর আমি ওয়েট করেছিলাম কোনো কাজ করিনি কাজ করিনি তখন আমার কাছে অনেক ছবি এসছে আমি তখন কোনো ছবি নিইনি বলছেন এই ছবিটা ধরেছি এটা শেষ হোক যদি এটা খারাপ হয় তাহলে একভাবে ভাববো যদি ভালো হয় তাহলে আরেকভাবে ভাববো কারণ এতগুলো টাকা সিনেমায় আমাকে নিয়ে কেউ লোক নিয়ে করবে তার টাকা আমি বানিয়ে ফেলতে পারবো না আমার মিনিমাম একটা রেসপন্স এবং এখনো করতে রাজি আছি আমি সো তখন আমি আবার ব্যাকফুটে গিয়ে আবার রেগুলার নাটকের চেষ্টা করলাম যে কাজ করে আলহামদুল্লাহ একটা ফিল্মে ফাইভ দেওয়াটা অনেকখানি আলাদা কেন মানে অনেকখানি আলাদা কারণ হচ্ছে যে এটাকে আপনাকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে আলাদা একটা জোনে বসবাস করতে হবে এবং সেটা পারচেজ করে তোমাকে দেখছে জন্য অফকোর্স পারচেজ না শুধু আমাকে সে কোথাও अवेलेबल পাচ্ছে না ফিল্ম ছাড়া সো इट्स इट्स हार्ड কিন্তু চঞ্চল ভাই কিন্তু अवेलेबल পায় সারা বছর আবার চঞ্চল ভাই তো রেগুলার ছবি করে না আচ্ছা আচ্ছা এটা ভালো পয়েন্ট দিলা চঞ্চল ভাই রেগুলার ছবি করে না কিন্তু সে দুই বছর তিন বছর পর পর একটা ফ্যান্টাস্টিক ছবি করছে আচ্ছা সময় নিয়ে নিয়ে অর্থাৎ রেগুলার ক্যারিয়ার করতে হলে তোমার এই প্যাশন মানে আপনি শুধু ফিল্ম স্টার আসলে আপনি শুধু ফিল্মই করেন সেটা করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু থিংক ইন এ डिफरेंट ওয়ে এটা আর নো আদার চয়েস তো সেই ডেডিকেটেড জায়গায় শুধু ফিল্মে নাইম ক্যামেরা কবে থেকে ধরে নেব যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দেয় যেদিন থেকে শুরু হয়ে যাবে সেদিন থেকে পাবেন মানে অনেস্ট যতটুকু আমার সম্ভব হবে দ্যাটস দ্য ট্রুথ ইফ আই ক্যান স্টার্ট আ ফিল্ম ক্যারিয়ার যতটুকু আমার সম্ভব হবে মানে দেয়ালে পিঠ থেকে যদি একদম অসুস্থ হয়ে না যায় আই উইল ট্রাই মানে আমি আসলে পরের প্রজেকশন কিংবা পরের ফিউচারের কথা তো আসলে কেউ বলতে পারি না আমি আমার চেষ্টার কথা বলতে পারি অন স্ক্রিনে যেমন মানে ব্র্যাড পিটের মতো লাগে তোমাকে সো সে জায়গায় ধরো একটু অ্যাঞ্জেলিন জলির গল্প শুনি নাদিয়ার সাথে কলিগ হিসেবে একটা সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ অল্প অল্প নাদিয়া তো অনেক সিনিয়র পারফর্মার অনেক ভালো পারফর্মার শুরু হয়েছে <laughs> সংসার করতে চেয়েছি আমার মনে হচ্ছে যেহেতু উনি এই ফ্যাটার্নিটির এইখানকারই সো হয়তো একসাথে চলার ক্ষেত্রে ওর দুজন দুজনের স্ট্রাগল দুজন দুজনের ফেসটা হয়তো বুঝতে পারবো এবং অনেস্টলি আমি গত চার বছর যেই ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি কিংবা যাচ্ছি এখন এখনও তো জাস্ট চেষ্টা করে যাচ্ছি না দিয়ে যখন অন্য কোনো মেয়ে হলে ডিফারেন্ট ফেস হতো এই জায়গায় আমি একটু জানতে চাই যে ধরো আমাদের সম্পর্কের জায়গায় বা ছবি জোয়ার্ডে অনেক রকম মুখরোচক গল্প এবং একটু নেগেটিভিটি বেশি করে আমরা আলাপ করতে ভালোবাসি এই দেখছি সে তো গেল এই জানতাম এই সংসার টিকবে না তো সেই জায়গায় ধরো প্রতিনিয়ত প্রতিদিন এই ভালোবাসাটা আসলে লালন করতে হয় নিজেদের ভেতরে সম্পর্ক জায়গাটা আসলে স্বামী স্ত্রী দুজনই বসে তাদের ভেতরে রসায়নটা কি একই পেশা বলা হয় একই পেশা ইগো ওয়াল্টার ইগোর বিষয় থাকবে এগুলো মিলিয়ে থাকবে তুমি একটু আমি পজিটিভ কিছু শুনতে চাই পজিটিভ নেগেটিভ না আলোচনা আলোচনা সেটা হচ্ছে ইগোটা থাকবে কিন্তু সবার আগে বুঝতে হবে যে এই ক্যারিয়ার এই গ্ল্যামার এই ক্ল্যাপ ফ্ল্যাশেস ক্যামেরা সব কিছু কিন্তু বাসা পর্যন্ত যায় না ওইটা বাসার দরজা বাইরে রাখা খুব জরুরি বাসার ভেতরে কিন্তু ওই মানুষটাই থাকে এবং হসপিটালে গেলে ওই মানুষটাই পাশে থাকে যখন বুক ফেটে কান্না আসে খারাপ লাগে 
লোনলিনেস লাগে তখন ওই মানুষটা হয়তো হাত ধরে বসে থাকে সো ওই মানুষটার যে আপনাকে সময় দিচ্ছে সেটা আপনার কদর করা উচিত কারণ ওই মানুষটা সময় না দিয়ে যদি খারাপ কোনো মানুষ আপনাকে সময় দিত কিংবা এলোমেলো কোনো মানুষ সময় দিত তাহলে আপনাকে ড্রেন করত মানুষ সে মানুষটা আপনাকে হয়তো আগাতে না পারলেও পেছাচ্ছে না আলাদা কিন্তু সেটাকে পারফেক্ট আমরা বানাতে চাই কিনা আর পারফেক্ট হলে তো আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন ওয়াই ইট হ্যাস টু বি পারফেক্ট ইউ ডোন্ট নিড টু বি পারফেক্ট আপনি কিছু এরও রাখেন না ও তো এমনই 